thấy anh em ơi buồn quá cô chủ giận quá sao mà giận thấy ngày nào cũng 8 tiếng ở công ty cùng với nhau còn gì nữa còn qua ở cùng với cô chủ chắc là chỉ trừ có 8 tiếng nước ngủ thôi đấy chỉ đó nhưng mà cô ấy nói rằng là vì qua mà cô ấy giả xấu rồi lại còn bị đau khớp gì đó ở cổ tay nữa mi nói được qua mi nhớ đúng là cô ấy hay dùng qua xong mà cô ấy vừa dùng thì cô ấy hay nói là à, cho giờ này giả thế xấu thế nhăn nheo rồi lại còn có bị đau cổ tay đau cổ nữa chứ hay, nói chung ý là qua nghĩ là cô chủ không thể bỏ được chúng ta đâu nhưng mà bổn phận của một người nuôi tỷ quốc dân thì không thể nào mà nhìn chủ mình vừa già vừa xấu đi lại có bệnh tật đầy mình được chúng ta phải giúp cô ấy hiểu rõ vấn đề và tìm biện pháp khắc phục nào bắt đầu thôi ủa làm gì ạ à? từ 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 phải làm giúp cô chủ luôn cái này cái thấy bà hay xem một cái youtube channel tên là happy skin ấy có biết không nhưng mà hình như bà chưa có subscribe nên là tiện thể làm luôn dùm bà triệu chứng phổ biến nhất ở những người dùng máy tính hoặc là điện thoại thường xuyên ấy được gọi gọn trong những từ sau screen face, text neck, cell phone elbow, thumb pain and wrist pain. Text neck ám chỉ tình trạng đau cuộc sống đặc biệt là đốt sống cổ do liên tục cúi đầu xem điện thoại. Cell phone elbow nghĩa là tình trạng bị đau nhức và tê liệt ngón út và ngón áp út do gặp cùi trỏ liên tục khi dùng điện thoại. Thumb pain là tình trạng đau nhức và suy giảm sức mạnh của ngón cái do nhắn tin quá nhiều. Wrist pain ám chỉ hội chứng ống cổ tay hay còn gọi là hội chứng tê bàn tay và các ngón tay với nguyên nhân có thể là do sử dụng cổ tay quá nhiều thường gặp ở phụ nữ nhiều gấp 5 lần nam giới thực ra thì không chỉ có từng đầy đau mà còn đau mắt đau đầu nói chung là đau rất nhiều thứ để hạn chế những tác hại này thì ngoài việc là chúng ta sử dụng ít máy tính điện thoại hơn thì nên sử dụng đúng cách ví dụ như là khi cầm điện thoại thì nên cầm ngang so với cả tầm mắt và áp dụng công thức là 20 20 20 tức là cứ khoảng 20 phút thì chúng ta sẽ nhìn ra ngoài ở một khoảng cách khoảng 20 feet tương đương với cả 6 m trong vòng khoảng 20 giây để thư giãn mắt có nhiều người còn nói với em My là nếu mà để ngang tầm mắt như thế này thì rất là không thoải mái Thực ra các bạn chỉ cần là tìm một chỗ dựa ví dụ như thế này Hoặc là dựa vào bàn thành bàn này, thành ghế này Hoặc là dựa vào vai gấu chẳng hạn Miễn làm sao mà chúng ta cảm thấy là không có bị quá khó chịu Hoặc nếu quá khó khăn ấy, thì các bạn chỉ cần nhớ để ý là đừng có gập cổ quá thấp à, Mà nâng cổ lên một chút xíu như vậy là được rồi Cuối cùng, screen face ám chỉ những gì mà điện thoại và máy tính sẽ tác động lên khuôn mặt của chúng ta. Ngoài những dấu hiệu kể trên, thì việc tiếp xúc thường xuyên với cả màn hình có thể là khiến cho chúng ta có một khuôn mặt rất là đờ đẫn, làm mờ mắt, ảnh hưởng đến giấc ngủ, đồng hồ sinh hoạt, giảm khả năng tập trung, thậm chí có thể gây chết người do một số những căn bệnh ung thư. Và bây giờ thì có thêm một nỗi lo nữa, đó là lão quá sớm do ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh thì không phải là bây giờ mới có nhưng có lẽ là gần đây chúng ta mới nghe nói nhiều về ánh sáng xanh qua một số quảng cáo của hãng mỹ phẩm về khả năng bảo vệ trước ánh sáng xanh Vậy thực hư như thế nào? Ánh sáng xanh là một loại ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng từ 380 cho đến 500 nanomet Trong giải màu thì đây là loại ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng ngắn nhất và năng lượng cao nhất nằm liên kê tiết cực tím nên về mặt tác động thì có nhiều điểm tương đồng với tia UVA có bước sóng từ 320 cho đến 400 nanomet. Ánh sáng xanh thì xuất hiện ở tất cả mọi nơi, ngoài trời ánh sáng ngập tràn ở trong không khí, đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy bầu trời xanh như vậy. Em vẫn còn nhớ có một bài thơ đó là ngày sinh em bầu trời xanh rất lạ, giờ ngẫm lại là vì ánh sáng xanh chứ không phải là vì em đặc biệt gì đâu em ạ. À. Còn cơ thể của chúng ta thì phụ thuộc vào việc là tiếp xúc với ánh sáng xanh để duy trì một nhịp sinh học tự nhiên. Còn các nguồn nhân tạo thì phải kể đến là các thiết bị điện tử ví dụ như là máy tính này hoặc là điện thoại này hoặc các loại đèn như là đèn led hoặc là đèn huỳnh quang tiết kiệm năng lượng. Về tác hại của ánh sáng xanh vì là có bước sóng dài hơn tia UVA nên là tác động lên thủy tinh thể này, võng mặc mắt này và da thì sẽ sâu hơn. Tuy nhiên năng lượng thấp hơn so với cả tia cực tím nên tác động sẽ là lâu dài chứ không nhìn thấy ngay được. Ví dụ nhé nếu mà tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng xanh thì sẽ thấy làm gây mỏi mắt giảm thị lực về lâu dài thì có thể là thoái hóa điểm vàng còn đối với cả da thì da sẽ sạm đi này rồi chảy xệ này do đứt gãy liên kết collagen và elastin ngoài ra thì có một nghiên cứu trên 4.000 người lớn ở Tây Ban Nha thì đã chỉ ra rằng với những người mà thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh nhiều ấy thì có tỷ lệ ung thư vú cao gấp rưỡi và tỷ lệ ung thư tiền liệt tuyến cao gấp đôi so với cả người bình thường chứ hết đâu một lo ngại cũng lớn không kém đó là việc ánh sáng xanh sẽ gây rối loạn nhịp sinh học tăng căng thẳng và về lâu dài thì ảnh hưởng đến sức khỏe bởi vì cơ thể của chúng ta thì được thiết kế như thế này vào ban đêm ấy, khi không còn ánh sáng nữa thì cơ thể sẽ tiết ra melatonin gây buồn ngủ 
Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng những thiết bị điện tử ấy, thì cơ thể lại hiệu lầm là trời chưa tối và melatonin sẽ bị ức chế gây khó ngủ. Bên cạnh đó thì cơ thể lại tăng tiết cortisol khiến cho là nếu có ngủ thì cũng không thoải mái ngày hôm sau dậy thì rất là mệt mỏi và ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. trả lời câu hỏi này thì không hề dễ một chút xíu nào cả bởi vì là những nguồn thông tin ở trên mạng thì khá là ít và không chính thống một số những thông tin thì khẳng định rằng là ánh sáng xanh từ nguồn tự nhiên tức là từ mặt trời thì lớn gấp 500 lần so với những nguồn nhân tạo rồi năm báo Mary Claire năm 2015 ấy thì có trích lời của một bác sĩ da liễu và có nói rằng là không phải làm quá lên tác hại của màn hình LED hay là LCD bởi vì là những màn hình đời mới thì đã không còn phát ra tia UV nữa nhưng lại không đề cập đến chuyện là có phát ra ánh sáng xanh hay không. Trước đó năm 2014 thì có một số các báo khẳng định là tuy những màn hình đời mới không phát ra tia UV nữa nhưng vẫn phát ra ánh sáng xanh với những tác hại như trên. Cũng năm 2015 thì một loạt thông tin đưa về việc là các hãng điện thoại và máy tính bảng như là Asus, BenQ, Philips hay là ViewSonic đang phát triển những màn hình được cho là an toàn hơn, sử dụng ánh sáng xanh Navi có bước sóng từ 460 nanomet trở lên thay vì là trước đây là xanh tím có bước sóng dưới 450 nanomet. Và hy vọng là với công nghệ không ngừng phát triển thì sau này các hãng sẽ sử dụng ánh sáng xanh có bước sóng từ 470 nanomet trở lên để có thể giảm thiểu những tác hại của ánh sáng xanh lên con người. Và hẳn là việc phát ra ánh sáng xanh của các bị điện tử là có thật bởi vì là cho đến tận gần đây thì iPhone vẫn giới thiệu những tính năng như là Night Shift để có thể thay đổi màu sắc của màn hình loại bỏ sắc xanh vào ban đêm gây mất ngủ đối với cả người sử dụng. Tóm lại là không thể xác định được những thiết bị điện tử thì đã sử dụng màn hình LED đến công nghệ nào rồi và sau này thì sẽ như thế nào. Nhưng hàng ngày cho dù không ít thì nhiều thì chúng ta vẫn đang tiếp xúc với ánh sáng xanh được tiết ra từ màn hình đàn LED của điện thoại hoặc là của máy tính và một người chỉ bán hàng online thôi không đi ra ngoài nhưng ra vẫn có có thể xấu đi, sạm này rồi thiếu sức sống này nếp nhăn và chúng ta phải tự biết cách bảo vệ mình thôi. Không thể hiểu nổi tại sao con mẹ điện thoại kia có thể thích cái background chói lóa đến mức độ như vậy. Thôi như thế này cho dịu nhẹ nhé cả nhà. Ba lưu ý chính trong chăm sóc da khi ngồi màn hình nhiều đó chính là sử dụng những sản phẩm chống oxy hóa, dưỡng trắng da và chống nắng triệt đệ. Việc chống lão hóa thì rất là rõ ràng rồi Thực ra việc sử dụng các sản phẩm mà chống oxy hóa thì cũng đã có rất nhiều tác dụng tích cực Thứ nhất đó là sẽ hỗ trợ cho bước chống nắng sau đó được tốt hơn Thứ hai đó là giúp trung hòa những gốc tự do bị gây ra bởi tiêu UV này, bởi ánh sáng xanh này Không chỉ vậy đâu mà còn bởi những ion dương lơ lửng ở trong không khí được tạo ra bởi điện từ trường Sẽ gây nên những gốc tự do gây oxy hóa tế bào nhưng mà thường ánh sáng xanh cũng sẽ liên quan đến việc là da sạm và cường sắc tố Ngoài ra nữa, ion dương và ánh sáng xanh ấy cũng sẽ tác động lên toàn bộ cơ thể Khiến cho người luôn luôn mỏi mệt và thiếu sinh khí Mà người yếu thì làm sao mà da sáng đẹp được Vì vậy, việc sử dụng những sản phẩm mà có tác dụng làm sáng này Rồi dưỡng ẩm này kết hợp với cả massage, ấn ép lưu thông máu huyết Cũng sẽ khiến là da thì sẽ được hồng nhuận và có sinh khí hơn Cô Emmy của nhà qua thì rất là đơn giản là một fan gương trung thành của nước thần Và các sản phẩm có chứa vitamin C Chai nước thần Nord White Lumine Fluid này á, thì không biết là cố dùng đến chai thứ mấy rồi, không thể nhớ được Và sáng nào, tối nào cũng thấy là cố cho ra tay như thế này này Xong rồi vỗ 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 lên mặt, ấn ép ở trên cổ, mấy lớp như vậy Xong rồi thấy cố chat với cả bạn bè luôn, cũng tư vấn dùng sản phẩm này, mọi người khen nức nở Mình cũng thấy vui lắm sau đó thì cô sẽ dùng một sản phẩm mà có nồng độ vitamin C cao và ổn định trước ánh sáng. Gần đây thì thấy là cô ấy trung thành với hai sản phẩm. Một đó là Peter Thomas Roth Potency Serum và thứ hai đó là SPI Hydrosis C20. Cái này thì không gần đây đâu mà thấy dùng từ cũng lâu lắm rồi. Sản phẩm đầu tiên đó là Peter Thomas Roth Potency Serum. Thấy cô ấy rón rén lắm mua vài tuyếp dùng thử mấy ml về dùng thử trước thôi. Nhưng mà khen nức nở bởi vì là sản phẩm này thì có 20% vitamin C ở dạng thức ổn định, 3% vitamin E và thêm 2% folic acid. Tuy là serum á, nhưng mà kết cấu lại trông như giống như là dạng kem vậy và khi dùng ở trên da thì có một cái độ ẩm nhất định. Dùng một thời gian để thấy là da có vẻ như là sáng lên và những vết thâm thì cũng mở đi đôi chút. Nói chung là những sản phẩm của Peter Thomas Roth thì khá là ưng, chỉ có mỗi cái là hơi khó mua và giá thì mắc ơi là mắc. Dễ mua hơn và có tác dụng tốt không kém đó chính là SVA Hydrasis C20. Sản phẩm này thì có dạng kem có tác dụng đó là dưỡng trắng này rồi chống lão hóa bảo vệ da khỏi gốc tự do và có khả năng dưỡng ẩm khá là tốt. 
Thành phần của em này thì có 20% ascorbin tetraisopamitate Đây là dạng thức ổn định của vitamin C Và theo như là nghiên cứu của SBR Thì họ đã chứng minh rằng là ascorbin tetraisopamitate Có tác dụng gấp 6 lần so với cả vitamin C Ở dạng thức nguyên thủy là LAA Và Ngoài ra thì trong sản phẩm này còn có một số những cái thành phần khác cũng rất là hay Ví dụ như là hyaluronic acid glycerin là để cấp ẩm này Và shea butter để làm mềm và dưỡng ẩm ra Kết cấu của em này thì không quá đặc mà nằm giữa dạng cream và dạng lotion Khi lên da thì thấm nhanh và không có cảm giác dày bí Có thời gian thường xuyên phải làm việc máy tính đêm khuya Da bị thâm sạm Cô Emi đã sử dụng em này trong vòng một tuần Thì thấy là da có dấu hiệu sáng lên Sau một tháng thì da đều màu hơn hẳn và những vết thâm cũng giảm được 60 đến 70%. Và muốn sáng da hiệu quả hơn nữa thì có thể kết hợp thêm mặt nạ làm sáng da SVA Hydrasis dạng bọt. Thành phần chính của em này là ngoài vitamin C thì còn có các hoạt chất làm sáng da dưỡng ẩm khác như là Evodia, một thành phần từ y học của truyền Trung Quốc giúp làm sáng da, gluconolactone 4%, một polyhydroacid có tác dụng giống như là AHA giúp tẩy bỏ da chết nhẹ nhàng, niacinamide, acid hyaluronic acid và chiết xuất tảo đỏ. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo một số các sản phẩm dưỡng trắng và chống lão hóa sau: Medhippy Vitamin C Serum, Polar Choice Resist, C15 Super Booster, Kinsidico CE Ferulic Acid Serum, Clinic Fresh Press Daily Booster with Pure Vitamin C 10%, Q's Powerful Strength Line Reducing Concentration một công bố của tạp chí Journal of Dermatology and Cosmetology đã nghiên cứu một số các chất và cho thấy rằng chúng có tác dụng rõ rệt trong việc bảo vệ da trước ánh sáng xanh. Hợp chất đầu tiên đó là hợp chất có chứa canoxic acid từ chiết xuất hương thảo và ferulic acid. Hợp chất thứ hai là có chứa một chiết xuất thực vật hạt kín có cái tên tiếng Anh rất dài Mythorama flabellifolia và vitamin C ascorbic acid. Hợp chất thứ ba là có chiết xuất là ô liu, vitamin C và chiết xuất hạt táo ta. Tóm lại là với công nghệ ngày càng phát triển thì các bạn sẽ thấy là sẽ có những sản phẩm được giới thiệu là có những thành phẩm mới này hoặc là những hợp chất mới có tác dụng bảo vệ da trước ánh sáng xanh và ô nhiễm môi trường và có cả những sản phẩm với những thành phần không hề mới một chút nào cả nhưng đã được đưa vào phòng thí nghiệm và chứng minh một cách rõ ràng cụ thể tác dụng trước ánh sáng xanh và nếu mà có một kết quả rõ ràng cụ thể như vậy thì càng yên tâm sử dụng đúng không nào em chỉ muốn lưu ý với các bạn một điểm đó là cho đến bây giờ thì không nhiều sản phẩm được giới thiệu và quảng cáo là có tác dụng trước ánh sáng xanh nhưng mà với cơ chế của ánh sáng xanh như trên ấy thì em tin rằng cho dù chưa được chứng minh đi chăng nữa thì tất cả những thành phần chống oxy hóa đều không ít thì nhiều có tác dụng bảo vệ da trước ánh sáng xanh còn nếu các bạn thực sự muốn tìm một số những sản phẩm được thiết kế riêng dành cho da thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh thì đây là một số những gợi ý Paula's Choice Resist Omega Plus Complex Serum Skin Cyticals Floretin CF Murat City Skin Overnight Detox Moisturizer rồi các nàng đã hiểu lý do tại sao ngồi trong nhà mà vẫn phải thoa kem chống nắng rồi đúng không? Thứ nhất đó là bởi vì ánh sáng xanh mà qua nói suốt từ lúc nãy đến giờ Trừ phí là ngồi thu lu ở trong bóng tối cái Thứ hai nữa là nhiều khả năng chúng ta vẫn đang tiếp xúc với cả tia UV Bởi vì là kính trong suốt thì sẽ vẫn cho đến 75% tia UVA đi qua Kính có màu và phản chiếu thì vẫn là 25% cho đến 50% tia UVA và một số các loại kính lâu y thì chỉ có tác dụng là ngăn chặn nhiệt từ ánh nắng mặt trời chứ không phải là tia UVA Ví dụ nhá, các bạn thấy là chúng ta hay dùng miếng dán kính 3M đúng không? Nhưng mà không phải là loại nào cũng như nhau Nếu là những loại mà UV blocking á, thì có thể ngăn chặn đến 99.9% tia UVA So với cả những loại truyền thống thì chỉ có tác dụng đó là cách nhiệt là mát xe hoặc là cửa sổ mà thôi Mẹo của em đi vào buổi sáng đó là cho dù như thế nào đi chăng nữa vẫn phải thoa kem chống nắng Và nhớ là phải chọn những loại mà có khả năng bảo vệ trước tia UVA một tốt Bởi vì chắc chắn là phần nào đó cũng sẽ bảo vệ da của chúng ta trước ánh sáng xanh Tìm các sản phẩm có hoạt chất chống nắng tốt như Tinosop M bảo vệ tốt nhất Tia UVA 1 ở mức sóng 360 nanomet Zingosite có khả năng bảo vệ tốt kể cả với tia UVA có bức sóng dài như 385 cho đến 400 nanomet gây đứt gãy collagen. Dinh oxide tốt nhất là ở đồng độ 20%, nhưng thường thì kem chống nắng hiện nay sẽ chỉ dừng ở mức 10 cho đến 12% và kết hợp với một số các thành phần khác để không bị quá trắng. Mesorin SX hấp thụ tốt nhất bức sóng 345 nanomet và nếu kết hợp với hai thành phần chống nắng rất tốt là avobenzone hấp thụ tốt nhất bức sóng 
357 cho đến 360 nanomet nhưng kém ổn định dưới ánh nắng mặt trời và octocrylin thì sẽ giúp chống tia uva một tốt hơn nữa hợp chất này được gọi là anthelios sx uv nun a plus hấp thụ tốt nhất ở bước sóng 354 nanomet câu hỏi đặt ra là liệu những chất này thì có thể bảo vệ da trước những bước sóng dài hơn hay không và câu trả lời là có các bạn chỉ cần nhìn biểu đồ này nhé thì các bạn sẽ thấy rằng là ví dụ avobenzone hoàn toàn có thể hấp thụ những bước sóng dài hơn lên đến 400 nanomet với điều kiện là nó được ổn định hóa và chỉ có điều ấy là avobenzone thì sẽ hoạt động tốt nhất và hấp thụ tốt nhất ở bước sóng khoảng 360 nanomet gợi ý các kem chống nắng bảo vệ tốt trước ánh sáng xanh la roche posay Antelius XL Fluid, Lancome UV Expert Youth Shield Aqua Gel, Sempre Happy and Please SPF 50 cộng PA 3 cộng, Anissa Perfect UV Milk SPF 50 cộng PA 4 cộng, Clarence UV Plus Anti Pollution Sunscreen SPF 50, Murat City Skin Age Defense Broad Spectrum SPF 50 PA 4 cộng, Super Good Unseen Sunscreen Broad Spectrum SPF 40. Ngoài ra, một số mẹo sau cũng sẽ giúp các bạn bảo vệ mình trước ánh sáng xanh. Thứ nhất, mẹo này là do Emmy tự phát minh ra, đó là rất là năng sử dụng mặt nạ khi mà ngồi máy tính hoặc là ngồi điện thoại. Lý do là tại sao? Bởi vì là sử dụng ship mask, mặt nạ giấy hoặc là mặt nạ hũ cũng được, sẽ tạo ra một cái lớp màng bảo vệ da và tránh việc là da của chúng ta sẽ tiếp xúc trực tiếp với cả ánh sáng xanh phát ra từ màn hình LED. Cho dù cả nhà biết rồi, mặt nạ giấy mà lại còn ướt, thì khả năng bảo vệ cũng không bao nhiêu cả Ví dụ như là một chiếc ảo thun ướt thì chỉ có chỉ số SPF là dưới 3 thôi Thì các bạn tưởng tượng chắc là mặt nạ giấy mà còn ướt như vậy Bảo vệ tia UV thì rất 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 là ít và ánh sáng xanh thì cũng không bao nhiêu Nhưng có còn hơn không Ngoài ra thì việc đó cũng sẽ giúp là chúng ta đỡ quên đắp mặt nạ hàng ngày hơn Bật chế độ Night Shift ở trên điện thoại iPhone để bớt ánh sáng xanh Đối với Android và máy tính bạn có thể cài phần mềm Flux Đây là phần mềm tự điều chỉnh ánh sáng trong ngày theo đúng thời gian biểu của bạn hoặc cho phép bạn chọn các chế độ ánh sáng khác nhau như là Reduce Eye Strain, Working Late, đèn halogen, đèn huỳnh quang. Chọn đèn ngủ không có ánh sáng xanh ví dụ như là đèn đỏ, đèn dây tóc hoặc là những dây đèn như thế này đây. Em mi thì hay dùng để trang trí phòng ngủ và biến thành đèn ngủ luôn. Hoặc các bạn có thể sử dụng những dây đèn Noel hoặc là đèn ngủ chuyên dụng. Cẩn thận hơn nữa thì các bạn có thể mua những miếng dán màn hình mà có tráng những lớp để bảo vệ mắt khỏi tia UV và ánh sáng xanh hoặc là những loại kính chuyên dụng. Nhưng mà những sản phẩm này thì em mi thấy chưa được phổ biến cho lắm. Ngoài ra đừng quên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin A vừa bổ mắt lại vừa giàu chất chống oxy hóa và vitamin. Hôm nay qua nói nhiều quá, qua hết pin rồi, qua lượn đây. Tại sao background lại biến màu đừng hỏi qua, qua cũng không biết nữa <cười> Ai yêu mình ý, thì nhớ là like, còn ai ghét mình thì nhớ subscribe nhé Đối với clip này là clip mà em đi làm theo đơn đặt hàng Nên là nếu mà các bạn có muốn em đi làm clip gì thì nhớ comment ở phía dưới nhé Bye bye